Salut, Salut à, à tous. tous Pour commencer, merci à Ogro, je sais pas si c'est ton prénom. Et merci à Fabien merci. pour ses dons répétés. Merci beaucoup pour le soutien à la chaîne, c'est super gentil, merci à tous. Dans cette vidéo, bah, on quitte tous Palata. Et direction... on parcourt Mendoza. On se rappelle plein de souvenirs de Grave. points où on a déjà été. Bah, il y a deux ans, deux ans avant. Ouais. Ça fait bizarre. Et on pleure. <rire> et on continue notre route. On s'arrête à la belle casse qu'on avait fait aussi il y a deux ans. Et ensuite, direction Vejebe. Vicha, Général, Belgrano. Allez, bonne vidéo et à bientôt. À bientôt, ciao. ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre et Mendoza capitale. Le paysage est magnifique, les montagnes rouges là, c'est dommage qu'on ait euh, un plafond nuageux un peu bas, mais euh, n'empêche que le paysage est très joli par ici. Allez, regardez le pont, l'ancien pont, et regardez comment la rivière de l'autre côté du pont a créé une falaise. C'est fou, c'est à la verticale quoi. Bon allez, nous on continue jusqu'à Porte Richaud. Encore des camions qui espèrent passer au Chili aujourd'hui. Parce que demain c'est fini, c'est plus le tour des Argentins, ça sera le tour des Chiliens de passer. Allez, je crois qu'on est parti pour une succession de tunnels avant d'arriver à Porte Richaud. Tunnel numéro 10. Et 9. Heureusement, c'est dimensionné pour des camions.
Allez, contrôle de police. Je pense qu'il nous dit de passer. Il s'intéresse plutôt au camion, à mon avis. Ah euh ouais, ça fait des contrôles sur les véhicules qui passent au Chili. Ça a l'air moins strict que les contrôles euh, qu'il y avait là-haut. Ah euh, là-bas, il y aura le même. Ah peut-être, ouais. Petite pause à portrait riche. Hein. Ça a changé, je trouve. C'était pas propre comme ça avant aussi. C'était la pandémie. Ça faisait un peu le bazar, je trouvais, avant ici. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, ici on vous avait filmé des gens qui faisaient du kitesurf sur le lac parce que comme il y a pas mal de vent, et ben c'est assez propice au kitesurf. Voilà, c'est une mer d'huile. Ouais. Et on avait quand on rencontrait Javier de Buenos Aires. Undia Alaves, euh, des voyageurs qui voulaient aller au Brésil, mais je crois que... Là, ils sont retournés à Buenos Aires, je crois pas qu'ils soient allés au Brésil non, ici. Ils sont dans le nord de l'Argentine, mais ils ont fait le confinement ici, eux. Un an bloqué ici. Ils avaient loué un terrain. Ils avaient posé leur caravane sur le terrain. Juste là, la petite maison qu'on voit à droite, là. Il y a la tente. Il y a déjà quelqu'un. Ouais, il y a d'autres voyageurs qui ont repris la place. Putain, ça a changé, il y a de la 4G, disons. Exceptionnel On avait galéré, Julien avait voulu faire le réglage des culbuteurs ici. Et il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau pour qu'on regarde si ce qu'on faisait c'était bon parce qu'à cette époque-là on l'avait pas encore beaucoup fait, on savait pas trop comment faire. On avait demandé le wifi à la dame là. Allez, on va lui faire une petite vidéo à Ravière. Alors Julien il vient de mettre un gros dilemme là pour les enfants. C'est soit on mange tout de suite ici et c'est moi qui fais le repas. Alors qu'on sort du petit déj presque. Ouais, soit eh ben, ils attendent un peu et à Mendoza il bah, y a des McDo et des trucs euh, dégueulasses pour la santé. On mange ce soir un McDo Non. Ah ce soir on sort de Mendoza. Ouais parce que dormir à Mendoza c'est pas foufou quoi, c'est une grosse ville. Hein. Bon là j'ai envie de vous dire on connaît quoi, on est resté une semaine ici il y a deux ans quoi. Hein. Allez, on vous remonte quand même le lac parce qu'il est joli. Et il fait 12 degrés, quoi. Donc bon. Il fait 12 degrés, mais la température est quand même assez agréable parce qu'il y a vaguement du soleil, même si c'est un peu voilé. Allez, c'est quoi la décision Je sais pas, on était garé là, là. On avait fait l'anniversaire à Manon, là. Ouais, juste par là, on était garé. Quelle est la décision des enfants ah, moi, moi c'est Burger King. Non. Burger King Non, ah, non moi c'est Five Guys. Ah, ah mais il n'y en a pas Burger ici. Si, il y a peut-être. Non. Là, là, Julien, où tu vas Je passe devant la maison à Ravière. Alors, Ravière avec sa carane, il était juste là. Ah ouais, mais c'est quoi cette route on va, on va bien euh, on faire a... le truc du mot qui est interdit de dire. On avait fait un assado là, là. Ouais, on avait fini une petite soirée bien rigolote à faire des, des jeux euh, qui étaient partis un peu au cacahuète. On avait bien rigolé. C'est la première fois qu'on a pété la table ici. Grave Ça fait bizarre d'avoir des souvenirs comme ça euh, en Argentine. Quoi. Des bons souvenirs d'ailleurs. Ouais, C'est clair. Bon, allez, je crois que la décision allez. est prise. On va manger de la malbouffe. On est parti, les gros américains. J'adore ce qui se passe. <rire> bon allez, je vous filme quand même le portrait riche qui ne devait pas être là euh, il y a deux ans non. parce que ça me dit rien. Ouais. Je croyais qu'il y avait un marché mais non, c'est de la bouffe. Euh, petit marché aussi, euh, petit marché, marché ah, artisanal si, et de la bouffe. Non, moi je des fruits et légumes que je voudrais acheter. Bon allez, mais on avance. Allez, le joli lac de retenue de qui est euh, pas très très loin de Mendoza donc c'est un super endroit si vous, pouvez, si vous voulez passer euh, quelques jours tranquilles dans la nature parce qu'il y a plein d'endroits où on peut se poser au bord du lac et on s'approche de Mendoza la route est dans un état c'est une catastrophe on saute en l'air depuis tout à l'heure mais on est bientôt arrivé est oh, regardez le petit bonhomme est-ce qu'ils auront réparé tous les ponts qui étaient cassés bah ben non, regarde, il y en a un devant nous. Il est toujours pas ouvert. Parce qu'ils ont subi pareil il euh, ben, y a deux ans. 
euh, des grosses pluies qui avaient emmené certains ponts. Et regardez tous les camions stationnés ici qui se dirigent vers la frontière probablement. Regardez la file qu'il y a là-bas. Oh là là. Ça continue jusqu'à perte de vue. Oh, ils sont pas passés eux. Hein. Ouais, eux ils vont devoir attendre après-demain parce que s'ils y vont pas aujourd'hui, euh, ah, ça non, sera mort. Hein. Ils y seront pas aujourd'hui eux. Non, je pense pas, c'est mort. Déjà, il y a la distance, qu'il y a plus d'une centaine de kilomètres à faire pour rejoindre le passo, et puis après, euh, passer les douanes, hein, c'est mort. Oh Demain, c'est le tour des Chiliens, donc ils vont attendre après-demain. Euh. Oh là, oh là oh, oh, ah, Il a failli cartonner. Qu'est-ce s'est passé Là, il n'a pas vu que les, les semis freinaient devant. Nous voilà à Mendoza. Alors, première destination, devinez quoi Un magasin de bricolage pour changer. Pourquoi bon, explique On va chercher euh, des tasseaux de bois pour euh, modifier un peu notre porte d'entrée, la renforcer. Parce qu'elle a mangé en Patagonie. Ouais, à force, enfin, c'est des portes de camping-car, c'est pas hyper solide. À force de claquer en Patagonie, tout a commencé à se décoller et à se désosse, on va dire. Donc euh, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit un peu plus euh, solide, qu'elle tienne, qu'elle arrête de se désosser. Est-ce qu'on passe là Non. C'est pas ce pont là où on était resté bloqué Je pense que si, donc euh, va ailleurs. Non, il n'y a pas le choix, c'est là. Vas-y, regardez. Vas-y. Il me paraît assez haut. Hein. Non, c'est pas ce pont là où on était resté bloqué. À droite. Ouais, plein. Et une ambulance, attends, après l'ambulance, c'est bon. Pousse-toi Manon, faut monter là. Aïe. Avance doucement. Ça passe. C'est que les ponts ils sont pas très hauts et il vaut mieux vérifier parce qu'il n'y a pas de taille marquée de hauteur. Bon voilà, Easy. Easy c'est un gros magasin genre euh, Casto. Casto. Non, oh Il oh, n'y a pas que nous Ah ben voilà, il n'y a pas que nous, il s'est mangé la barrière sur la bagnole. Oh là Oh bah ben, l'autre, euh, du coup, il pourrait passer à côté, là. je sais pas ce qu'il se fait chier à mettre son ticket. <rire> Imagine la fille, elle aurait pris la barrière dans la tête. C'est parce qu'en fait, il est passé derrière l'autre sans mettre son ticket. Bah, l'autre aussi, il peut passer sans mettre son ticket. Oh bah, regarde, elle se rabaisse même plus la barrière. C'est bon, elle a pris son petit shoot de la journée. Ah oh bah, il y a un gars de la sécurité qui arrive, regarde. <rire> On n'est pas les seuls. Hein. C'est pas très solide, ces petites barrières. Hein. Heureusement, tu me diras. <rire> Grave. Bon, bah, rebelote, la barrière, elle s'est encore cassée. Il doit passer ses journées à faire ça, le pauvre gars. Et dans les voitures, ils ont peur. Bon, allez, on va au magasin, nous. Oh, oh. Bon, alors, la galère, c'est que bah, on est en Amérique du Sud et tout est en, en pouce. Donc, euh, on trouve pas euh, du vrai 2 cm, quoi. C'est trois quarts de pulgada, ça fait le vrai 1,9. Pulgada, pulgada. Pulgada, oui. Et après, on passe à deux pulgada. Et ça fait, euh, je sais plus combien. 50. Ouais, donc c'est trop. Crois, ah la merde. Bon. Euh, à part les faire faire sur mesure. Je sais pas trop. Alors, tourne à l'intérieur, on verra. Ça. Bon, bah c'est comme un casto. Bon, où est Marie maintenant Elle est partie. Elle est là. Là, le problème, c'est qu'on est dans le chair, on est dans le raboté, là. Bon, alors, à Easy, on n'a pas trouvé notre bonheur. Hein. Comme vous a expliqué Julien, tout était en, en pouce. Et finalement, euh, on n'a pas trouvé 2 cm. Enfin, si, on a trouvé, mais c'était du bois euh, collé, euh, poncé. Ça ne nous convenait pas du tout. On veut du bois brut résistant. Donc, on va bah, essayer de trouver ça dans une Maderia, quelque part sur la route. Le problème, c'est pas qu'il était poncé, à part le tarif qui est un peu plus cher, mais c'est qu'il était collé en fait. C'était des, des morceaux collés. Donc, euh, pas... Non, c'est pas résistant, pas ça résistant, va pas. Quoi. Alors, on verra plus tard. De toute façon, les dimanches. Alors. Bon, bah, 
bah ça c'est l'Argentine, même sous les ponts, vous pouvez vous faire un petit resto. Bon, on est garé, tac, en plein dans la rue là. Et du coup, il euh, y a pour les goûts de tout le monde. Marie veut un Burger King. Et moi finalement, je me dis que je vais quand même prendre un McDo parce que il y, y a les sauces, euh, les frites sauce au poivre. Et donc euh, voilà quoi. Là, on en profite parce que c'est vrai qu'il y, y a des restos qui sont meilleurs que le McDo et le Burger. Moi, je sais pas. Oh, pas. Mais euh, les McDo, les fast-food comme ça, après c'est fini. Hein. C'est que dans les grandes villes. Hein. Là, c'est vrai qu'on en a fait pas mal parce qu'on a beaucoup traversé des grandes villes. Mais euh, après, c'est fini. Donc, on en profite. Bon, allez, on s'est fait euh, notre cure de malbouffe. Euh, on reprend la route, on va euh, direction San Luis. Alors, pourquoi on ne s'arrête pas trop à Mendoza bah, Parce que c'est l'hiver et on y est déjà passé deux fois en fait. Donc, euh, on a aussi une autre raison c'est que. Euh, on va essayer d'aller rejoindre Mancata 4 pour les croiser avant qu'eux commencent à faire leur descente vers le sud de l'Argentine. Allez, on arrive dans la province de San Luis, je crois. Et là, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un contrôle sanitaire sur les fruits et légumes. Okay, c'est le contrôle de la mouche qu'on avait fait. Alors, c'est pour vérifier si on a des fruits et légumes, s'il n'y a pas un risque qu'elles contiennent des... Des mouches euh, qui pourrissent les fruits. Je sais pas trop comment ça mettre ces mouches. Mais du coup, entre les provinces, ils empêchent le passage des fruits, j'imagine, sauf pour les transporteurs qui doivent avoir une autorisation sanitaire, je sais pas. Bon, en tout cas, de Mendoza à Saint-Louis, il n'y a pas de problème. Ouais, C'est bah, de Saint-Louis à Mendoza. Ouais, nous, ils nous contrôlent pas, en tout cas. C'est de l'autre côté. Donc, on est à Saint-Louis Là, on va y arriver, là, contrôle le poli, je pense. Bon, voilà, on a bien roulé, il est quelle heure 18h30. 18h30 et je pense qu'on va s'arrêter à Saint-Louis dans ouais. une station service euh, tranquille pour passer la nuit parce qu'après il n'y a pas trop de... On a fait un petit 300 Donc, km. Bon. Ouais, on a avancé de 300 bornes. Et la XTG Family est lente, mais si elle veut rouler, elle sait faire. C'est pas ce qu'on préfère, mais ça nous arrive. Du pain ah, c'était des sandwichs, je crois. Oui. Ça doit être pour les routiers. Ah, c'est pour tout le monde, Marie. Hein. Oui, non, mais je veux dire, il euh, doit y avoir une grosse circulation de routiers par là parce que c'est gros, un, un gros axe qui Alors, traverse le pays. Il faut faire attention parce que Saint-Louis, la police, on a toujours dit que. Ils étaient cons. Quoique. Ils étaient plus stricts. Quoique. Nous, quand on est passé, ils étaient cool. Ouais. Voilà, je crois que ça va être pareil. Hein. Et toujours le beau drapeau de l'Argentine. Ils ont des drapeaux énormes. Ils ont des drapeaux énormes et ils flottent toujours au vent. Et pas en berne. Non. Avec 108% d'inflation, il est toujours debout le drapeau. On arrive, on voit qu'on arrive dans les salines. Ouais, on voit que c'est plein de sel dans la rivière. Ah 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 ah, parfait. Ah, je crois Et c'est parti, on rentre dans Saint-Louis. Seulement ah, transport de carga autorisé. Est-ce qu'on va avoir notre plaque d'immatriculation affichée sur le panneau ah. Avec. Ah, je prends une photo s'il y a lié avec le type d'Argentine. Direct. Ah, elle va sortir la note. C'est pas nous, si Si. Mais c'est pas EP, si Si, on l'a Ah, trop bien Ouais, voilà, on peut faire les cotons. Alors, c'est très fort en Argentine, c'est qu'au péage, t'as un prix d'affiché et arrivé à la guérite, ils te disent plus cher. Mais tu dis, mais pourquoi Il dit, bah, pour le contrôle sanitaire. Mais personne nous a fait de contrôle sanitaire. Le gars dit, c'est exact. Mais il faut quand même le payer, le contrôle sanitaire. Argentina, papa. Bon, même, même pas un euro le péage, quand même. Ouais, non, ça va. Ouais, je crois que c'est là, le contrôle sanitaire. On est censé, je sais pas, se faire arroser le camion, j'en sais rien. 
Bon, bah, finalement, euh, est-ce que, que là, ça là, marche Ah, c'est ces bâtons-là qui sont censés Ah, si, ça marche, regarde, regarde. Ah, si, au niveau des roues, ils nous arrosent. Voilà, on a payé pour se faire arroser les roues. Ah, j'en dis là, papa <rire> Euh, euh, au moins il y avait quelque chose qui sortait qui atteignait les roues parce que parfois ouais. c'était des petits pipis qui atteignaient même pas les roues. Ça a refroidi les moyeux. Bon, allez regardez devant, ça c'est l'Argentine. C'est la nuit, on est sur euh, ce qu'on pourrait nommer d'autoroute ou euh, grosse nationale. Et il a pas d'éclairage juste devant nous avec une carriole pleine de chevaux. Il y en a combien dans cette petite carriole 4 chevaux. 5 <rire> Argentine, papa Ça y est, on est à San Luis Capital Regardez la tour C'est pas la tour Eiffel Regardez l'hôpital comme ça, tout bleu C'est joli, hein Aujourd'hui est une journée magnifique, ça se voit. On a repris la route en direction de Vicha Mercedes avant de remonter vers la Sierra de Cordoba. Alors on voudrait s'arrêter à une casse poids lourd parce que Julien a cassé sa poignée de porte. On voudrait voir si on peut pas en trouver une là-bas. Euh, ben, on roule, on a une centaine de kilomètres encore à faire, je pense. 65. Ah, 65 mais vous voyez, on voit pas grand chose, c'est vraiment un temps moche aujourd'hui. Bah non, elle m'a fait rire, elle m'a dit je me crois en Bretagne quand elle est sortie ce matin. <rire> bon allez, on vous reprend la casse. On est crevé. On est crevé ouais. Non, tu es sérieux ouais. ouais, voilà. On allait ici, on est à Vicha Mercedes et euh, là vous l'avez en direct. T'es sûr Ouais, je pense. À l'avant. Mon, mon côté, il n'y a rien. C'est le côté là. On va tracer là dans l'herbe là. Ah merde C'est ce côté là, non T'es quelqu'un à droite, à gauche euh, Pas de mon côté, mais regarde euh, par ta fenêtre, on est beaucoup crevé ou pas Non, regarde. On reste bien droit. à droite là. Tout à droite au cas où il faille changer. On est plus en Ah, fait chier. C'est ton côté Je sais pas. Moi, je crois que Arrière avant Non, j'ai rien et toi On est peut-être pas crevé hein bah Non, pourquoi tu crois qu'on est crevé Je sais pas, je sentais qu'on était crevé. Bizarre Julien il se fait des films en fait. Bon bah on est arrivé à la casse où on voulait aller, casse camion. Bon allez, voilà les copains Vérifie tes pneus quand même. <rire> Regardez tout ce qu'il y a, les châssis, les trains roulant, les moteurs. Là, on a trouvé peut-être une bouteille d'air. On repart. Il y a énormément de choses. <rire> ça va Ouais. On fait un tour à la casse. Grave. Elle est bien rangée. Hein. Ouais, super bien rangée. Hein. La plus grande casse d'Argentine. Et combien d'hectares il avait dit 10. Il y a tous les réservoirs. Réservoirs d'Adé Blue. Ça c'est le camion, on va se mettre à Ah si. Réservoirs de gasoil. Les échappements. Là, il y a des essieux, là, c'est les bouteilles d'air, des châssis. C'est gigantesque. Et tout est bien rangé, tout est bien ordonné. Il y a un endroit, il n'y avait que des sellettes. Là, bah, que des essieux. Et là, on retourne dans la partie voiture. Bon, J'ai trouvé une belle bouteille d'air d'un mètre trente. Par contre, on n'arrive pas à la rentrer. On va essayer autre chose. Regardez le gars avec sa masse, il tape, tape sur la bouteille pour la faire ressortir. Parce que la bouteille, la voilà. Pour la faire rentrer, le problème c'est qu'elle est en appui de l'autre côté sur ça. Du coup, elle a le mauvais angle pour passer, mais on n'est même pas sûr qu'elle passe en fait. Ça me paraît très très juste. On a un tout petit peu plus que 22. Je crois que la bouteille, elle fait 22 et demi. Alors, soit c'est plus le poil, euh, soit ça passe pas quoi. Ils sont en train de la rentrer en force. Ça rentre. Bon après tu la relèves plus par contre. 
puede estar, pero onda. Sí. Y si es de madera, va a patinar. Ça c'est Julien, toujours en force. Il a trouvé des copains. Bon, ben maintenant, par contre, comment il la positionne et qu'il la bloque, c'est assez compliqué. En plus, je crois qu'il faut la ressouder pour boucher des trous. Ça va être compliqué. Bon, alors maintenant, il faut la ressortir. Je pense que là, ça va être dix fois plus compliqué. Tu vas te faire quoi, c'est Allez, 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 voilà, on va taper jusqu'à ce que ça sorte, tout va bien. On va l'ovaliser un peu, mais c'est pas très grave. Hein. Ouais, Julien est content. Il aime bien avoir beaucoup d'air avec tous ses klaxons. Je sais pas où on va mettre ça sous nos pieds pour changer. On va faire quoi de l'autre bouteille bah je sais pas, peut-être qu'il va réussir à la coller hier, il aura encore plus d'air. <rire> bon allez, Julien emmène la bouteille d'air, j'espère que ça ira. Il est reparti pour voir pour une poignée. Moi je reste au camé, il fait trop froid. Avec les deux petits. Alicia, tu fais Et Alex, il s'abrutit la tête. Non, non, non. Heureusement, ils ont fait l'école avant. Bon bah comme d'habitude, hein, quand vous venez chez Eco Auto Parts, bah, super sympa, ils nous ont donné la bouteille d'air. Donc franchement, si vous cherchez de la pièce de camion, de voiture, euh, de la voiture récente, regardez, il y a du Range, il y a de la Mercedes, il y a de la BM, il y a du Range là-bas aussi, il y a de la vieille voiture, alors la vieille voiture est plus vers l'arrière, il y a 10 000 véhicules ici, et on est dans la province de Saint-Louis, limite Cordoba, et franchement, ils sont toujours, toujours super sympas, et il y a toutes les pièces, j'ai envie de dire, avec le nombre de véhicules qu'il y a là, il y a toutes les pièces disponibles. C'est vraiment top. Donc n'oubliez pas, Eco Autopart. Bon voilà, on a pu trouver juste un réservoir d'air. Qui nous a offert, encore merci à eux. Ouais, merci à Eco Autopart. Et là, on continue, on va se poser pour midi. Et je pense que vu le temps, bah, on va rouler toute la journée. Hein. Et on n'a pas l'air d'avoir crevé avec non. la route. On reste sur la contre allée pour voir si la direction fait pas quelque chose de bizarre. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller, après la route est pas très bonne pour s'en rendre compte mais... Et si vous cherchez de la pièce auto Ah c'est la plus grande case d'Argentine, donc pièce auto, pièce camion, vous pouvez avoir une chance de rencontrer ça ici à Vicha Mercedes. Sachant qu'ils ont un autre dépôt aussi à Rio Cuarto, qui est pas très très loin de Vicha Mercedes. Donc il y a quand même vraiment moyen de le trouver parce que ils ont je crois 15 000 voitures euh, sur leur parc répartis sur leurs différents sites mais ici il y a déjà 3000 voitures plus tous les camions donc ça en fait quand même hein. ouais. et super sympa quoi à chaque fois et alors contrairement à l'Argentine où c'est toujours à peu près moins bien fait que enfin bon et bien bah ici euh, toute l'huile les fluides du véhicule sont retirés il y a des contrôles et en plus euh, l'huile est réutilisée euh, pour une turbine d'une centrale électrique Ouais, c'est rigolo, ils brûlent toutes les vieilles huiles pour faire de l'électricité. Donc c'est recyclage et euh, c'est la, la case la plus propre que j'ai jamais vue, même en France, hein, ah. je n'ai pas vu des aussi propres. Et puis tout est bien rangé en fait, et ils savent les allées, ils savent ce qu'il y a sur la voiture. Il n'y a pas de voiture empilée, chaque voiture a une place qui est référencée dans leur logiciel, la voiture étant photographiée avec toutes les pièces disponibles dessus. Alors... Euh, si vous avez besoin de quelque chose, ils peuvent assez facilement vous dépanner. A priori, on sort de Saint-Louis. Saint-Louis. Rien du midi, personne va venir. Si on sort de Saint-Louis, on rentre où À Cordoba Ouais. Regarde. Ah ouais, c'est marqué. À la maison, les enfants Ouais, ouais Cordoba, papa Bon, il y a des fois comme ça où ça passe pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, on va lui arracher tout le, le haut de la place mille. On voulait s'arrêter euh, pour manger dans la contre-allée là, mais là on passe pas à côté de lui donc. Euh... Ah, parce qu'il y a un dévers quoi. Ouais. Mets-toi derrière lui. Hein. Non, on est dans la gadou, regarde. Mais il y a de la gadou partout. Bah ben non, elle est en face là-bas, il y a peu de Ah oui, sur le béton, l'enrobé. Et oui, 
mais il fait pas toujours beau quand on est voyageur, hein. des fois il faut jouer à la pluie. Enfin voilà, ça fait 10 mois que ça dure quoi. Non, là on a eu des belles journées euh, dernièrement, mais là c'est vrai que c'est vraiment crado aujourd'hui. Il y en a tellement peu qu'on a du mal à s'en rappeler. <rire> on a plus dû gérer le froid que la pluie quand même. On peut se foutre dans la rue, à la rage. Là maintenant c'est les armes le problème. Tu peux mettre à gauche au pire. Hein. Avec l'échelle sur la route. Pour le camion, ah ouais. Ouais, ça peut paraître simple, mais en fait, quand on fait 4 mètres de haut, il eh ben, faut penser aux arbres aussi. On peut pas se mettre au bord. sur la route directe. Il n'y a pas de place là. Regarde-le, comme lui. Là. Hey, tu peux pas te carrer là, c'est une voie. Hop Regarde ça, bébé. L'échelle dans les graviers là. Hop là, terminé. C'est une voiture de ça Ah non, il n'y a personne. Bon, allez. Bon appétit. Bon, on a repris la route, tant toujours aussi maussade. Et le pire, c'est qu'ils annoncent ça encore pendant 3 jours. Quatre. Et qu'on a plus de gasoil. Pourquoi trouver une station service avant de tomber en panne Ah là 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 là. Quand tu payes ton gasoil avec des billets de 17 centimes, et eh ben t'as pas fini. Hein. Il t'en faut des liasses comme ça. Bon bah du coup, euh, <rire> il faut être trop pour compter les billets en Argentine pour faire le plein de gasoil. <rire> oh la vache. Allez, on va faire une petite facture parce qu'on récupère la TVA. Bon oh, voilà, on vient de faire le plein à Shell. 250 litres et on a fait 40 litres de conso. Ça va, ça va, c'est correct. Avec les deux chauffages qui tournent. Le truc, c'est qu'on a utilisé tout notre argent pour payer. J'ai juste eu de quoi acheter euh, des médias Luna, mais là, faut qu'on aille chercher de l'argent parce que on n'a pas de fruits ni de légumes et on n'a pas de quoi en acheter. Il nous reste 155 km. Je sais pas si on est faux aujourd'hui. Pour arriver à VGB, VGB. Villa Général Belgrano. Nous voilà arrivés à Villa Général Belgrano. On a fait 850 km en deux jours. On n'a jamais été aussi vite, je crois. Attention, les arbres. Oh, oh là là Avec un Ah ouais, mais décale-toi, là, tu vas tout péter, là. Bon, puis on va se poser là pour la nuit, enfin, si on se fait pas virer. Et euh, on a un copain français ici. On l'a eu au téléphone, on va peut-être se voir. Pas aujourd'hui. l'église tu vois le centre de Vicha Général Belgrano bon, toujours sous la pluie il a plu toute la journée à droite là ouais je sais pas s'il arrive à aller dans ce sens là c'est ouais, une ville très inspirée de la culture allemande C'est aussi une ville très touristique. C'est là où il y a la deuxième, alors je crois que c'est la deuxième. Une des plus grandes, on va dire. Ouais, euh, Oktoberfest, la fête de la bière. En octobre. Bon allez, on s'est garé sur notre petit parking qui est devenu interdit au camping-car. <rire> bon, au cas où, euh, David, là, le, le copain français, nous a dit euh, qu'on allait... Euh, mettre à côté de chez lui et s'il nous virait quoi et là on va aller faire un petit tour en ville pour se remémorer deux ans après faut que je regarde quelle date on y était que allez regardez un petit peu le centre de la ville sur un petit tour tranquillou regardez marie il a le colo avec sa bouteille vraiment il a le colo marie hein. petit saucisson <rire> Ah là 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 Un saucisson, un fromage, 1006, 3 euros. Bon, bah, on va pas pouvoir dormir là, hein. je sais pas si vous voyez les gyrophares derrière. Il y a déjà la police qui est là Bon, en même temps, il y a le panneau, c'est interdit. Mais merde, quand même, quoi. Alors, comme beaucoup de villes victimes de leur attrait touristique, et bah, dorénavant, les parkings de centre-ville sont interdits aux camping-cars. Alors d'après euh, les officiers euh, 
de circulation, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, c'est tout le centre-ville qui est interdit aux camping-cars en stationnement. Donc euh, on a essayé d'aller quelque part, mais il y avait des arbres, on n'a pas pu atteindre euh, là où on voulait aller. Et euh, bah, on bah, aurait on pu a... changer de route. Ouais, on aurait pu réessayer notre route, mais bon. On a notre pote euh, français là qui nous a dit euh, de venir euh, bon, dormir à côté de chez lui, c'est hors du centre-ville, mais bon, c'est pareil. On voudrait venir voir le centre-ville demain. Donc finalement, euh, on va faire la station service. C'est pas glamour, mais ça a le mérite d'être un peu plus près du centre-ville si on veut venir demain à pied. Et puis d'aller chez David à cette heure-là, ça fait un peu. Euh... Ah ouais, d'arriver à l'heure, euh, bah, parce qu'il est quoi, 21h Ouais, donc euh, bon. <rire> ouais, ça se fait pas. Donc voilà, on est parti pour dormir euh, au bord euh, de la nationale. Euh, super. Ce <rire> ne bon, sera pas la première fois. Hein. Non, ce ne sera pas la première fois. Mais un petit peu déçu de GB quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est à prévoir. Hein, dans les villes qui deviennent trop touristiques, euh, après, quand il y a la saison où il y a tous les touristes, si tu as des camping-cars de partout, les, les rues sont assez étroites ici. Euh, S'ils commencent à se garer partout, bah, ça devient le bordel. Waouh, ça c'est du stationnement On est à la station Action, au bord de la route principale. Mais au moins, on n'a pas besoin de mettre l'échelle. C'est toujours un avantage. Allez, on va manger, s'il est un peu tard. Et puis, euh, on se revoit demain. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.